so welcome to a new video so in this video we are going to discuss the combined stress problem belongs to module 1 of design of machine elements 1 so the problem is the shaft is rotating the shaft is rotating see this is a problem the shaft is rotating is subjected to a bending load of 3 kN bending load of 3 kN and the axial load of 15 kN as shown in the figure see bending load is given 3 kN and an axial load of 15 kN is given and the length of the shaft and the diameter of shaft is also given so this is a combination of two type of stresses that is first one is axial bending load so that is 3 kN and second one is axial load that is 15 kN so this is a combination of two type of stresses that is bending and axial so the methodology of the problem is already discussed okay and in the last section or last video we have already discussed the methodology in the same way we are going to solve this problem so first of all i am writing what are the, uh, the dimension what are the things given in the question so what is given l is equal to 300 millimeters so i have written l is equal to 300 millimeter and the bending more bending force so f is equal to sorry bend not bending force is the axial force f is equal to 15 kN newton that is 15 into 10 raised to 3 newton and the bending load that is written as taken as f2 how would take it on the f2 see the bending diagram in the page number 2 of the data book so there the force given is f2 that is why i took it is f2 f2 is 3 and 3 kilo newton up 3 into 10 raise to 3 newton is okay that can't do it again determine the stresses at critical point Stresses at critical point in the number than E points and E points are critical point. E and the points are E or join chain the point, A point and A, E join the point and B. E and the points are critical points. Here are critical points and these are critical points. And E or point A, E or point B. E and the point and the stresses are under the end. Determine the stresses at critical point. Upon number and under the end. If it are axial under bending under. Upon number are the end of the end of the end of the end. Axial stress and the data book direct stress and the data book formula and the in the end of the problem and the data book and the end of 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 the data book अपने तो हमको ऑलरेडी आ रहे हैं बेड़े, नम का रियल इक्वेशन है डायरेक्ट से बेज़ नंबर टू भी ला इक्वेशन वन पॉइंट वन नहीं करेगा, नम्बर डायरेक्ट टू स्ट्रेस है उड़ा कंडू बढ़ी किन्हों, अब नम का डायरेक्ट सेक्टर दो सिक्मा डी नोड का, सिक्मा डी नम के उड़ा किट्टन दो आधे बोलो अन्य दे इंडस्ट्रीज़ होंडे बेंडिंग स्ट्रेस होंडे बेंडिंग स्ट्रेस ऐसे क्या नाम टूटेगा ना बेंडिंग स्ट्रेस ने फॉर्मूला ना हमारे काइनी इक्वेशन काइनी प्रॉब्लम्स में चाहिए आधे ये फॉर्मूला था ना दुआ थर्टी टू एफ एल डिवाइड बाय बाय डी क्यूब हम्म अब आधे ना आते हमारे थर्टी ट� अपन तो हमारे इंद्र वन डूडी के अंदर स्ट्रेसेस अटी ए एम स्ट्रेसेस अटी बी एम अपन तो हमारे बारे में हमारे बेंडिंग मात्रा ऑन डाय इडने पूर्व हमारे बारे में ऐंगे ना स्ट्रेसेस अटी ए एन वाले में ऐंगे ना इडने दिते डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा डी प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा बी ले आदु बोले ना बी इन वाला पॉइंट आने के लो डायरेक्ट किसे सिग्मा डी माइनस और बेंडिंग सिक्स से सिग्मा बी मतलब इंगेने आवारी ना आता है आधा ये 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 टाइप का बोलते हैं मतलब काइन्स सेक्शन ही चाहिए ना आधे ये मेथड वाले जनरल स्ट्रेस डॉट रिजल्ट ना स्ट्रेस टी ये ना वाला मतलब इन्हें सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी आना सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी आना सिग्मा डी इन द हम लोग ऑलरेडी कंडू डे चुके हैं सिग्मा � आप बोल रहे हैं स्ट्रेस टी बी इन दान है सिक्मा डी माइनस सिक्मा बी ये तो एंगने आने वाला जो हम का प्रीवियस वीडियो में तो पार्न टंडर है ना प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आह हम लोगों ने शाफ्ट और शाफ्ट और ये अटैची दोचे करने इधर एक फोर्स उड़ करने अपने इधर इधर बेंडी है ना अब बेंडी एम बेंडी में संभव है कि मोले से पावन टेंशन में रहे, तार तब वाम कंप्रेशन में रहे, अपन इवर डाला रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस में हमारे डायरेक्ट टेंस डायरेक्ट ऑफ स्ट्रेस में बेंडी ऑफ स्ट्रेस ने एडिशन आ रही है, इवर डाला स्ट्रेस में हमारे डायरेक्ट ऑफ स्ट्रेस ने बेंडी ऑफ स्ट्रेस ने सब्ट्रैक्शन आ रही है, आधाने वाले जो अभी इधर मेथोडोलॉजी आना पड़ता है, 
അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എയും റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബി മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ഫോമിലെ എടുക്കുക ഏതാ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ എന്തുവാ സിഗ്മ വൺ എ ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ പേജ് നമ്പർ ഫൈവിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പഴയ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ച് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മൊമ്പിലെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നാല് വീഡിയോ ഒക്കെ അത്തിനാണ് അത് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തു സോ വീണ്ടും അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്താ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ കണ്ടുപിടിച്ച് റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് സിഗ്മ ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് വൈ എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സിഗ്മ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കുക സിഗ്മ എയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സിഗ്മ വൈക്ക് സീറോ സിക് ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് അപ്പോൾ സെയിം മെത്തഡോളജിയാണ് ആ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടോ ഇല്ല ടോ എക്സ് വൈ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സിഗ്മ വൺ എയ്ക്കകത്ത് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റ്സ് സിഗ്മ ടു എ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേജ് നമ്പർ ഫൈവിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ച്ച് സിഗ്മ വൈ മാർക്ക് ചെയ്ച്ച് ടോ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിഗ്മ ടു എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എയുടെ ഫോമിൽ അത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസൈൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നാൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുക ഇക്വേഷൻ ചെയ്തുക അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലാവോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ടോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ട്രെസ് സെറ്റ് എ കിട്ടി അപ്പോൾ ടോ മാക്സ് എയും കിട്ടി ടോ മാക്സ് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് മെത്തഡോളജി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തഡോളജി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മെത്തഡോളജി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ അതായത് മാക്സിമം മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താ പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഡിസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് വൈ നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ച് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചല്ലോ ആ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സിഗ്മ വൈ ഉണ്ടോ ഇല്ല സിഗ് ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല അതും സീറോ ഇനി എന്തുവാ സിഗ്മ വൺ ബിക്കകത്തുനിന്ന് ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സിഗ്മ വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ടോ എക്സ് വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ വൺ ബി കിട്ടി അതെന്തുവാ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം പ്രിൻ
ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടോ ബെൻഡിങ് ഇല്ല ബെൻഡിങ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് ടി എ റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് ടി ബി എ കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ട അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ടോർഷനുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോർഷൻ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഫോഴ്സ് എത്ര തൊണ്ണി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ലെങ്ത് എത്ര മുന്നൂറ് ഡയമീറ്റർ എത്ര അമ്പത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഷിയോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഷിയോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിയോ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്തുവാ അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ടൂൽ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഷിയോ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ മാറ്റണ്ട പ്രൊസീജിയർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ സിഗ്മ എ ആണ് സിഗ്മ ഡി പ്ലസ് സിഗ്മ ബി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം സിഗ്മ റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പം സിഗ്മ ഡി മൈനസ് സിഗ്മ ബി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ടി എ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട് മിനിമം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സിഗ്മ എക്സ് എന്താണ് സിഗ്മ വൈ എന്താണ് ടോ എക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏയിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏയിൽ ഉള്ള സ്ട്രെസ് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ എന്തുവാ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് എഴുതിയേക്കണത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ സീറോ അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ടോ എക്സ് വൈ സീറോ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ടോയുടെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ഷിയോ ട്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ടോയുടെ വാല്യൂ ഷിയോ സ്ട്രെസ്സിന് വാല്യൂ എത്ര സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടോ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ല അതിന് പകരം എന്തുവാ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് ആൻസർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പോയത് അപ്പോൾ സിഗ്മ വണ്ണ് മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ടോ എക്സ് വൈ എന്തുവാ ഈ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കോപ്പി അടിച്ചു ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ടോ എക്സ് വൈ കാണുന്നത് ടോർഷൻ ഉണ്ട് ടോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഷിയർ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ടോ എക്സ് വൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ടു വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ എ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടോ സ്കോർ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടോ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുവാ ടോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം ഷിയോ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല എന്താ അത് നമ്മുടെ സെയിം ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈവിലെ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എഫിലെ സെയിം ഫോർമുല അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ടോ എക്സ് ഉണ്ട് ടോ വൈ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് ടോ എക്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സെപ്റ്റുവേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സെറ്റ് എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അ
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ ഫീ പ്രോബ്ലം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക തനി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ഡി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ എന്താണ് തൊള്ളേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ച ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബെനിയൻ സ്ട്രെസ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൻ സ്ട്രെസ്സ് മാത്രം ഓക്കെ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച അണ്ടുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ബെൻഡിങ് ഡയറക്റ്റ് ടോർഷൻ ടോർഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ടോർഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഈ ഇപ്പോൾ കൈ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ടോർഷനും ആക്സിലും വന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നത് ടോർഷനും ബെൻഡിങ്ങും വന്ന് അപ്പോൾ സെയിം സിമിലർലി നമ്മൾ ആദ്യം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ടോർഷുകളോട് ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തുവാ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് എറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സി ടോ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സിഗ്മ എ കൊടുക്കുന്നു ടോ എക്സ് എ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എന്തുവാ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മാക്സിമം ഷീ ഓഫ് സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഫോമിലെ ബാത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഫോമില സംശയം വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡി പ്ലസ് സിഗ്മ ബി ആണ് റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡി മൈനസ് സിഗ്മ ബി ആണ് അവിടെ ഏതാണോ ഇല്ലാത്തത് അവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ റിസൾട്ടൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് അതിനോട് സിഗ്മ വൺ ബിയും സിഗ്മ ടു ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മാക്സിമം ഇത് മിനിമം പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കാം ടോ എക്സ് വൈ അറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാ ഫോമിലേയും സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് സിഗ്മ വണ്ണും ബിയും സിഗ്മ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ വൺ ബിയും സിഗ്മ ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സിഗ്മ ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കണം സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സീറോ വരും ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ടോയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള സിഗ്മ വൺ ബി സിഗ്മ ടു ബി ടോ സിഗ്മ എക്സ് വൈ കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് വരും അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് പിന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ടോർഷൻ സ്ട്രെസ് മൂന്നെണ്ണം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് സിഗ്മ ഡി ആക്കി വെച്ച് അടുത്ത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സിഗ്മ ബി ആക്കി വെച്ച് അടുത്ത് ടോർഷൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ടോ എക്സ് വൈ ആക്കി വെച്ച് ഇനി എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ട് സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്തുവാ സിഗ്മ ഡി പ്ലസ് സിഗ്മ ബി അപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഒന്ന് കഴിക്കാം റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ ഡി മൈനസ് സിഗ്മ ബി അപ്പോൾ അതും കിട്ടി ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്തുവാ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സർ ഉണ്ട് സി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം പ